ఎన్నికల సమయంలో తిరుపతిలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిని నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఢిల్లీని మించిన రాజధాని నిర్మిస్తామన్నారు ఆ బాధ్యత కేంద్రానికి కాదా అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు పోలవరం ప్రాజెక్టు ఐదేళ్లలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పామన్నారు వంద కోట్లు దానికి కేటాయిస్తే ఎన్నేళ్లకు పూర్తవుతుందని అన్నారు బుందేల్ ఖండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ తరహాలో రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని పరిశ్రమలకు ప్రత్యేక రాయితీలు ఇస్తామని ప్రకటించామన్నారు వీటిని నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత కేంద్రంపై లేదా అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రశ్నించారు కేంద్ర బడ్జెట్ ఏపీ రెక్కలు నరికేసిందన్నారు రెక్కలు నరికేసి ఎగరమంటే ఎలా ఎగురుతామని ఆయన అన్నారు కేంద్ర బడ్జెట్పై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు లేక్ వ్యూ అతిథి గృహంలో విలేకరులతో మాట్లాడారు నాడు అంతా కూర్చొని రాష్ట విభజన చేశారని నాటి హామీలను అమలు చేయాల్సిన బాధ్యతను తీసుకోరా అని ప్రశ్నించారు మోదీ వెంకయ్య నాయుడులతో పాటు తనపై కూడా హామీలు నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు తన కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చేందుకు శ్రమిస్తున్నానని కేంద్రం సాయం ఖచ్చితంగా దానికి ఉండి తీరాలని అన్నారు రాష్ట విభజన అశాస్త్రీయంగా చేశారని భావించి విభజన బిల్లులో కొన్ని అంశాలు పెట్టినా యూపీఏను ప్రజలు చిత్తుగా ఓడించారని ఎన్డీఏకు ఓట్లేసి గెలిపించారని పేర్కొన్నారు దీన్ని కూడా పూర్తిగా అభినం చేస్తున్నాం అదే మరి ఇంకొక పక్కన చూస్తే ఏదైతే ఈరోజు జేఎం జన్ధన్ ఆధార్ మొబైల్ ఈ ట్రీట్ కింద కొన్ని నిర్ణయాలు చేసి దీన్ని ఇంకా ఎట్లా యాక్టివ్గా చేయాలి అనే దానిపైన కొన్ని నిర్ణయాలు చేశారు పన్నెండు రూపాయలు కడితే ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ తినపోతే రెండు లక్షల రూపాయల వరకు వాళ్ళకి ఇన్సూర్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది అదే మరి యూనివర్సల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఆల్ ఈ కాన్సెప్ట్కు నాంది పలుకుతూ కొన్ని నిర్ణయాలు కూడా చేశారు ఇది కూడా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దీన్ని కూడా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ విధంగా జన్ ధన్ అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా ఏదో అకౌంట్స్ కింద ఉండిపోవడం కాకుండా యాక్టివ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఇందులో పక్కన ముద్ర బ్యాంక్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఒక ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఆర్థిక సహాయం చేసి దీన్ని కూడా రివైవ్ చేయడానికి కొత్త ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇలాంటివి కూడా ఒక డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టి కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయి దీన్ని కూడా అభినందిస్తున్నాం అదే సమయంలో ఇంకా కొన్ని ఇలాంటి నిర్ణయాలు ఉన్నాయి దాన్ని కూడా మనందరం కూడా సహకరించాల్సిన అవసరం ఉంది అగ్రికల్చర్ ఏదైతే సమాజంలో మనకు మాక్సిమం లైవ్లీహుడ్ ఉండేది అగ్రికల్చర్ అండ్ ఆల్సో అగ్రికల్చర్తో ఇతర అనుబంధ రంగాలు దీనికి తగిన నిధులు పెట్టలేకపోయారు